Bonsoir tout le monde, c'est Kazuki et ce soir on se retrouve pour live unboxing test sur Anima Gates of Memory Arcane Edition sur Nintendo Switch. Alors c'est un jeu qui vient juste de sortir sur Switch mais on va revenir un peu à la genèse de ce jeu. Euh, on va repartir en 2012 chez les Espagnols donc Anima Project, décide de faire un Kickstarter sur euh, un rapport avec l'univers d'un jeu de rôle sur table. Et euh, le projet Kickstarter, ils vont le réussir. Ce jeu aura 4 ans de développement, et il sortira dans un premier temps sur PS4, One et PC, dans cette version-ci, qui est Anima Gate of Memories. Donc un jeu que je m'étais procuré à l'époque sur PS4. Par la suite, ce jeu aura droit à une, euh, une suite, extension, extension standalone. En fait, c'est euh, vous quand vous verrez le jeu, je vous le montrerai, vous comprendrez la, la deuxième partie. Ce deuxième jeu, c'était Anima, c'était The Lemness, Nameless Chronicles. Donc voici le boîtier Switch. Dans ce fourreau carton, on va faire un petit peu le tour du, du fourreau carton. Donc déjà un beau fourreau carton. Donc en fait ce jeu contient deux jeux. Le jeu de base et avec euh, sa campagne Standalone. Tandis que cette version là, qu'on avait à l'époque en 2016, ne contenait que le jeu de base. Déjà à l'époque, il fallait savoir, c'était euh, édité donc par des espagnols aussi, par euh, Batlan Games. Et déjà le jeu... C'était marqué là-haut, il nous le précisait bien, il y avait une notice et un, la BO originale. Donc cette version Switch, eh bien, pareil, on se retrouve dedans avec l'OST. L'OST qui fait quand même 27 pistes, 27 pistes, j'arrive plus à parler. Avec un character design, vraiment, quand on le voit, on pourrait penser à un jeu japonais, alors que pas du tout, c'est des espagnols qui sont derrière. Après, le CD de son tract, vraiment classique. Mais j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, où des gros collecteurs de, de gros éditeurs AAA se permettent de vendre des OST en MP3, dans leur collector, avec un vieux code à télécharger. Voilà. Là, au moins, il y a l'OST, le jeu en boîte, qui, d'ailleurs, à l'intérieur, a un magnifique artwork, et là, vous allez dire, l'artwork est un peu caché, oui, parce qu'il y a une notice, comme la version de 2016. Je vous montre quand même la notice. L'intérieur, voilà, on va passer à la notice. On a droit à une notice sur Switch, et oui, et une notice qui ne fait pas trois pages, et qui est tout en couleur. Une notice tout en couleur, de bonne qualité, sur un bon papier glacé. On ne se moque pas de nous chez les Espagnols. C'est une notice très complète. Donc pour le prix, j'ai envie de vous dire, je me le suis repris. Par contre, la crainte que j'avais, on en avait parlé d'ailleurs avec Iron, je vais vous le remontrer quand même. Là, c'est l'héroïne du premier jeu, et ça c'est l'héroïne, le saint nom, que l'on retrouve dans le Standalone. Il n'y peut-être pas grand chose, mais voilà. Un très joli. Donc la notice, l'OST. Et ce que je vous disais, c'est qu'on avait peur avec Iron, c'est que le jeu, en fait, il n'y ait que le jeu de base sur la cartouche, et qu'on soit obligé de télécharger le standalone. C'est-à-dire le deuxième jeu. Et en fait, je vais vous montrer que. Alors, gestion des données. Il n'y est pas. Tout est sur la cartouche. Voilà. Anima Arcane Edition. J'ai essayé de faire une mise à jour. Il n'y en a pas. Donc les deux jeux sont sur la cartouche. Et ça, c'est vraiment juste énorme. Pour une fois, comme, comme quoi vous voyez que Nintendo, avec leur prix de cartouche à la con, les gros éditeurs comme Bethesda préfèrent télé faire télécharger 10-15 gigas. Enfin, pas 10-15 gigas. Par exemple, Doom. 
7 giga 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme gros jeu aussi de licence AAA qui nous font télécharger hein. enfin, là, là, je suis sur ma, mon SD euh, réservé au jeu au jeu eShop, donc c'est sur l'autre carte SD. Mais voilà. Là, non, on nous met tout le jeu dedans, alors qu'ils auraient pu prendre une cartouche de 4 Go. Si le jeu n'est pas gros, vous allez voir que c'est un jeu indépendant, qui a été kickstarté. C'est pas fou, on voit qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais euh, les Espagnols ont prouvé qu'avec peu de moyens, quand on a vraiment derrière un gros jeu de table avec un gros background, eh bien, ils ont fait quelque chose d'énorme. Et vraiment très peu de budget, je crois que c'était même pas 100 000 euros le budget qu'ils avaient eu. 20 dollars la campagne Kickstarter était un dollar. Donc ils n'avaient pas grand chose. Ils demandaient 90. Je crois qu'ils en ont eu 110. quoi. C'est une blague. quoi. Mais ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment très sympa. Pour le coup, ça ressort sur Switch. Moi, il faut savoir que j'avais suivi la campagne Kickstarter. J'avais raté le collector. Ils ont fait un joli collector aussi. Mais malheureusement, je l'ai raté à l'époque. Donc je, je m'étais pris cette version-là. Je l'avais commencé, mais euh, faute de temps ou je sais pas. Je n'avais pas continué. Donc là, le fait de l'avoir en portable... Salut Moonlight, ça va me permettre de relancer l'aventure et surtout de la voir complète, c'est-à-dire la campagne de base et son extension, donc euh, l'héroïne et the, ne the Name Lace, le sand nom, sur la même cartouche. Ça c'est un petit, euh, petit previously, petite, euh, on va le tester peut-être ce soir ou plus tard, on verra bien, et pas un previously, ça sera bientôt sur la chaîne. Allez, on est parti. Ben pour moi, à l'heure actuelle, qui suis, euh, je me considère vraiment comme un vrai gamer, il y a deux, il y a deux plateformes à avoir. Pas trois, deux. C'est le PC et la Switch. PS4, Xbox à la poubelle. Ça sert à rien. Quoi. Alors... Donc oui, effectivement, on voit bien qu'on a les deux, les deux campagnes. Anima Gates of Memory, donc la campagne principale avec la porteuse et Argo. Et Anima Gate of Memories, mais cette fois-ci l'extension, le standalone, The Nameless Chronicles, jouer la campagne étendue avec le sandnom. Donc nous, on va faire le jeu de base. Si je trouve le bouton pour le lancer. Donc j'ai pas précisé quand même, c'est un jeu indépendant espagnol, mais il est quand même sous-titré français. Voix anglais sous-titré français. Donc ils auraient pu se contenter aussi de faire juste le jeu en anglais. Donc là quand même, ils ne pas de notre gueule. Franchement, là pour le coup sur la Switch, je dis respect. Respect aux espagnols d'Anima Project. Abatlan, les espagnols aussi qui l'ont édité. Et pour le coup, euh, je ne félicite pas Nintendo, parce que bon, Nintendo, ils vendent toujours leurs cartouches chères. Mais je ne sais pas combien il les deux jeux, mais au moins on l'a sur une cartouche, et ça c'est magnifique. En oh, non plus, hein. je prends plus de version. Euh... Pour te dire, les derniers jeux que j'ai pris sur PS4, et je les regrettais. C'est le collector de, de Darksiders 3. Moi bon, je ne le regrette pas parce que la figurine est magnifique. Mais j'ai repris le jeu sur PC pour le faire en trois écrans en meilleure qualité. Et Shadow of Tomb Raider que j'ai pris pendant les soldes. Au final, j'ai fait... Le jour où j'ai acheté le jeu sur PS4, j'ai un live, hein. tu peux le voir, il y a le live. Deux, trois jours après, Square proposait une démo de Shadow of Tomb Raider sur PC. Je l'ai lancé sur mon PC en trois écrans, j'ai fait c'est bon. La, la version de PS4, je la fous à la poubelle. Donc je le ferai plus tard quand je le choperai à 10 balles sur Steam, quoi. Non, c'est de la grosse merde les consoles à l'heure actuelle. Il faut les foutre à la poubelle. Ça va rien. Ah, c'est pareil. Avec ma carte graphique, j'ai eu euh, Resident Evil 2. Resident Evil 2 qui vient de sortir là. Le remake de, de 2019. Putain, quand tu vois les versions console là, c'est pourri. Les textures sont fades. Les personnages sont plastiques. Sur PC aussi, hein, je dis pas. Hein. Mais il y a un mode qui était présent déjà, qui a été fait dès la démo. Il y a un réchat d'un suite FX. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo si tu l'as pas vu. J'ai fait un live de 6 heures où tu avais le jeu PC de base. Et après ça, j'ai fait une vidéo d'une heure où tu vois le jeu sur PC avec le réchat. Mais c'est le jour et la nuit. On dirait, que, euh, on dirait le, que Resident Evil 2, il tourne sur je sais pas, un remaster HD de, sur PS5. 
c'est voilà quoi, poubelle, poubelle les consoles quoi. Alors, sauvegarde automatique. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des options Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé la... Ils ont gardé la config de, de PlayStation. C'est-à-dire que pour valider, c'est B. <rire> Ils n'ont pas mis le... Donc, on peut voir qu'ils nous ont mis plusieurs langues. Ça, c'est Y pour sélectionner. D'accord, encore mieux. A pour retourner. Euh, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live en docké, j'ai fait une vidéo pour montrer ce qu'il vaut en Switch. Donc euh, le jeu tourne en 30 fps, entre 25 et 30 fps en docké en 1080p. Il faut savoir 25-30 fps en exploration. En combat c'est 60 fps constant. Donc euh, c'est comme la version Xbox One en fait, c'est en exploration, t'as 25-30 FPS enfin, sur Switch, hein. j'espère que sur Xbox il tient, au, il tient quand même les 30, hein. mais voilà, ça rampe pas trop. Entre la version 1080p docké et 720p tablette, c'est parfait, je t'invite à aller voir mes vidéos comme d'habitude. Je montre vraiment euh, les mêmes endroits entre le 80, 1080p docké et le 720p euh, portable, il n'y a rien à dire. Hein. Et je dirais même que c'est plus fluide en portable que sur docké, parce que le fait de passer en docké... À 1080p, dans les villes, ça ramouille légèrement. On le sent sur la fin du live, tu pourras le voir. Et je remonte exactement le même passage en portable et ça rame moins. Donc pour le coup, on va peut-être monter les. Tu vous me fais un retour son. On va monter un peu les voix. On entend bien les voix en anglais. Euh, dans les extras, on a quoi Apparence de la porteuse. Ah ouais, donc là, il y a des... des skins à débloquer. Ouh, on a un skin Halloween. Ah bah c'est bien pratique, c'est bien sympa ça. Donc on débloque le skin Inquisitrice. Et le skin White Lady. On va laisser par défaut. Ergo, on l'a en classique. En forme véritable, c'est-à-dire quand il est un démon. En artiste martial. Un lapin heureux. Et un Halloween. Ah, il est classe un Halloween. Alors, on va laisser par défaut. Ah, on voit que j'ai mon petit jeu qui a été téléchargé. Ça sera peut-être en fin de soirée. Mais je pense qu'il y aura un live spécial dessus aussi. Euh, hop. Allez, ben, nouvelle partie. Hein. On va jouer en facile. On va pas s'emmerder pour les lives. C'est bien. On n'a pas une save... On peut faire plusieurs parties, ça j'aime bien. Même si avec la Switch j'avais plusieurs comptes, hein. même s'il n'y a qu'une sauvegarde, c'est pas trop gênant. Euh, comme j'avais dit avant, je l'avais pris sur PS4 à l'époque, Anima. J'avais commencé le début, mais je l'avais lâché pour je sais pas quoi. Donc là, ça va me permettre de le refaire. Mais voilà, je sais que c'est un jeu, à la base, un jeu de plateau, euh, etc. J'avais suivi le Kickstarter à l'époque. The sacred holy empire of Abel, once a symbol of power and stability, has fallen. Broken and fragmented, the nations that were once part of it sought after the empty throne, and now the shadow of an insane war threatens to engulf everything. N'hésite pas à me faire un retour sur le son et les voix, si, si ça va bien. The order of Nathaniel, founded centuries ago to keep humanity safe from what lurks in the night, continued its restless fight against the dark. Over the ages, the Order waged countless secret wars, always hiding from mankind that the monsters who walked among us, our darkest fairy tales, were still there. And then, two days ago, something unexpected happened. While the Order was negotiating a way to stop the upcoming conflict with the Warring States, the Red Lady a high-ranking member of Nathaniel stole one of the artifacts that the organization had sealed in the dark long ago. The Byblos, a book written with the blood of the founder of the Order. Nobody knew why she took it, nor the importance of the artifact, 
but I, Romeo Exet, leader of Nathaniel, did. Understanding what was at stake, I was forced to send the best agents of the organization to recover it at any cost. As fate would have it, amongst all of those agents, it would be the girl with no name, a cursed child bringing calamity with her, who would find it. Allez, on va augmenter un peu le son du jeu. Alors, hop, propriété. Voilà, ça devrait être mieux pour toi, je pense. N'hésitez pas encore à me faire des retours. This place is devastated. I didn't think that the war had already come this far. Ignore that nonsense, baby. What mankind does, doesn't concern us. Our prey is near, I can tell. At last we will have some fun. What is it, uneasy? That's not like you. You have nothing to fear. You are the bearer of calamities. You have at your disposal the most powerful weapon in the whole of creation sealed in a damned book. You've got me. Shut up. Parce qu'il parle un livre. <rire> Alors est-ce que le son du jeu est assez fort ou pas Ou est-ce qu'il faut que j'augmente encore un peu le son du jeu Donc il faut que j'inverse les caméras, moi. Voilà. T'es sur tablette ou t'es sur PC Parce que. Pour savoir, parce que le problème c'est que si tu es sur tablette, ça va hurler pour les gens qui sont sur PC. Option. Ah ouais, c'est vrai que putain, c'est touché inversé quoi. Euh... On va augmenter le volume des voix. T'es sur PC Ouais, donc on va, on va augmenter le son. Je vais encore l'augmenter, tu me diras s'il en manque un peu. Le son est bas sur Switch, c'est étonnant, parce qu'en général, euh, ça gueule un peu plus. Alors, on va le mettre à 100%. Ouais. Alors, capture... Sortie audio, 100%. Là, on est bon. Je me fais un retour sans pouvoir, moi. Je me fais un retour sans pouvoir, moi. Là, normalement, le son est bon. Hein. Moi, je me suis fait un retour, là. Normalement, c'est bon. Alors, on a une autre attaque. Okay. Une espèce de dash. Une espèce de boule de... Double saut. Le jeu est skillé, c'est clair que graphiquement c'est de l'indé, mais il n'a pas perdu de son passage sur Switch. Hein. Qu'il n'a pas perdu.
Alors, les attributs. Un neutre en combo en l'air. On n'a toujours pas accès au reste. Les souvenirs, Gaïa, les rapports, le tuto. Les attributs. On détermine les dégâts infligés par les attaques physiques du personnage. La magie détermine les dégâts infligés par les attaques magiques. Critique détermine les chances que le personnage fasse un critique. Détermine combien de dégâts infligés les attaques. Défense, défense magique. Point de vie. Le qui, ça mesure la quantité. On a c'est le gros tuto. On va le faire au fur et à mesure parce que sinon les gens vont péter un plomb. La route abandonnée, sortie fermée. Il n'y a pas moyen d'aller directement à la carte. Hein. Non, il faut y aller directement comme ça. Donc nos deux personnages, forcément. C'est cool que ce jeu ressorte sur Switch quand même. Putain. C'est super propre en plus. Alors vous pouvez utiliser ou équiper des objets consommables dans le menu des objets. Appuyez sur moi pour ouvrir le menu des objets. Pour utiliser un objet équipé, maintenant foncez haut. Alors fragment de vie. Maintenez, appuyez sur X pour vous équiper d'un objet consommable. Voilà. La carte est sur le moins. Euh... Regarde sur Micromania, parce que c'est une exclusivité Micromania. Donc je ne saurais pas te dire. Mais moins de 50 euros, ça c'est sûr. Après, je l'avais payé beaucoup moins cher à l'époque que la version euh, PS4. Mais bon, la version PS4, t'avais que. Euh, t'avais que jeu de base. R pour examiner. Ces runes. J'ai l'impression que j'ai vu ces runes avant. Mais juste penser à ça me donne un mal de tête. C'est un peu These runes. I have the feeling that I've seen them before. But thinking about it gives me a headache. C'est qu'elles sont belles, les ruines. Alors. Bear of calamities. I knew they would send you. Unfortunately, you've come too soon. I have not finished yet. Lady, in recognition of your years of work for the Order, I will give you a chance to surrender and return the Biblos. As pragmatic as ever. Well, I didn't expect a greeting from you. What have you done with this place? Make no mistake, Bear of Calamities. I had nothing to do with the destruction of this city. Its inhabitants left before the armies of the Empire arrived. To prevent them from taking it, the people set it on fire and killed everyone who wanted to stay. It's human nature. War. Murder. Death. It is something you should already be accustomed to. I didn't come here to listen to your pointless speech. Give me the artifact. I will not ask again. 
Unfortunately, I'm not finished with it yet. But don't worry. I've prepared something to entertain you in your... creature. Goodbye forever, bearer of calamities. Wait! Damn. le gameplay est vraiment très complet quoi I was surprised that you didn't pounce on that woman did you know her she is one of the people who took care of my indoctrination after I signed my pact with you <laughs> Something like your teacher, eh? Shut up. Nouvelle entrée débloquée. Le Sacro-Saint Empire. C'est qu'il y a énormément à lire, je vais vous passer quand même le... Mais comme je vous le disais, c'est un jeu qui est tiré d'un jeu plateau. Et il y a aussi eu des livres, je crois, enfin, c'est très complet au niveau du, du background, donc... Hein. C'est un jeu, euh, voilà, c'est un action RPG, vraiment, avec du gros contenu, quoi. C'est solide dessous, quoi, c'est pas, pas juste du gameplay, quoi, là. On est vraiment sur un bon RPG, quoi. Même si je l'ai pas fini, le peu que j'avais joué à l'époque, j'avais vraiment accroché. On voit qu'après, au niveau de la narration, il n'y a pas trop de moyens, hein, au niveau mise en scène et tout, c'est pas... C'est le minimum syndicat. Mais par contre, après, on voit qu'au niveau du gameplay... Euh yeah. Il y a des choses, un combo... Euh faire des trucs vraiment de folie, quoi. Bien sûr, je vous ferai une vidéo euh, avec la version portable. Salut Namban, bienvenue à toi sur le live de Anima. Gate of Memory Arcane Edition sur Nintendo Switch. J'aime bien faire des titres à rallonge. Ah non, on est sur Nintendo Switch. Ils 
Les aider pour vous rétablir. Un système pareil comme la Lebita Up. C'est un jeu PC Engine. <rire> Quand même pas, faut pas déconner. Non, c'est un jeu indépendant espagnol. Que je trouve d'ailleurs euh, très correct. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des super graphismes. Quand il y a le gameplay et la narration, moi ça me va. Je ne demande pas plus. De toute façon, si tu veux des vrais graphismes, il faut jouer sur PC en trois écrans. Hein. <rire> C'est pas sur PS4 ou sur Xbox One que tu auras des beaux graphismes. Hein. Mais bon, je joue pas le truc. Oui, ça le prix. Ah, quand même. Et qu'il faut maintenir pour utiliser, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. <coughs> ouais, du plasma, ouais. Après la 4K, moi, pour l'instant, j'en vois pas trop d'utilité. Je préfère jouer sur du panoramique que sur de la 4K. Quand il y aura les technologies pour faire tourner, ouais, à la limite, euh, 3 écrans 4K, ouais. Je dis pas non. Mais à l'heure actuelle, euh, c'est pas dans le budget, quoi. L'ail d'amour. Alors, Shlamba, bonne soirée à toi, bon jeu et à plus d'Albus. Et bon courage pour le taf. Esquivez quand vous vous faites toucher par les ennemis pour vous rétablir et éviter de subir des dégâts. La route abandonnée. Les fatas sur la neige. Euh, c'est vite arrivé de des merdouilles Zeller pour courir au, dé au début on avait l'impression qu'on était dans du nir mais c'est vraiment t'as la sensation de nir là, quand tu commences comme ça elle parle à son bouquin là ça fait vraiment nir quoi <rire> Sauf qu'elle, elle, elle fait pas style, non, ne regarde pas sous ma culotte. Elle ne dit rien, elle, tu vois. Elle est moins farouche que Tsubi. En tout cas, il a dû cacher ce jeu. Déjà, il en avait à l'époque, mais euh, de se dire que maintenant, on va pouvoir y jouer en portable. Je 
petit AFK. Je reviens dans deux secondes. Alors, est-ce que j'ai de quoi vous mettre quelque chose de sympa Oui, j'ai de quoi quelque chose de sympa. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Allez, c'est reparti. Hop. Alors, euh, euh, les réglages, c'est là. La tente, c'est par là. Oh, qu'est-ce qu'il y a de beau par là I don't feel any traces of energy here. She must have taken another path. If you don't move your pretty ass soon, we will lose her. <laughs> tu bouges pas ton joli petit cul. Appuyez sur R pour verrouiller les ennemis.
<rire> On va mener jusqu'à chez elle là-bas ou quoi Never told you you're too pushy, my dear. C'est ça partout. Grunias. Wow, an existential barrier, and one of substantial power, if I may say. Suggestions. I sense two, no, three seals that support the barrier nearby. We must go back and find them if we want to move on. Don't worry, I'll make them visible for you, baby. Bah ben, gosse Bienvenue à toi sur le live d'Anima Gate of Memory sur Nintendo Switch Alors, le fameux saut a pété. C'est bien C'est bien quoi Oui, le jeu il a pas. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais euh, là elle sort euh, sur Switch avec son extension. Mais c'est un, un très bon euh, action RPG. Oui. Là, comme je disais, il, il a le mérite de sortir sur Switch en boîte hein, avec son extension et zéro téléchargement. Tout est sur la cartouche. Donc euh, que demande le peuple Franchement, là, pour une fois, ça euh... pris. Je crois ça, ta gueule, toi. Mmh. Oui, il l'a esquivé. Mais là, toi. Sac à merdouille. Euh, c'est un action RPG euh, fait par des Espagnols, c'est un projet Kickstarter qui a commencé en 2012. La première version à l'époque était sortie, euh, le jeu de base, en 2016. Et euh, par la suite on a eu droit à son extension, son extension standalone, mais euh, là sur... Et au final on a le jeu complet sur, euh, sur Switch. Que demander de plus comme je disais tout à l'heure Just one more. Ah, vous pouvez signer des armes ou des artefacts dans le menu des attributs. Appuyez sur moi pour ouvrir le menu des attributs. Alors, artefacts. L'anneau du riel, ça me fait gagner 5 de défense. Ah, J'ai rien à équiper la pauvre bête. Un anneau magique. D'apparence simple, imprégné de l'essence d'un des bérils, le seigneur de la liberté. Ah, 
ければどうなるぞC'est des gros champignons quand même. Hein C'est des gros champignons, mine de rien. Le col de la montagne. Interrupt.
This one seems more fun than the others. Come on, let me out. Shut up. Party pooper. Si tu sois, est-ce que tu meurs Oui, tu perds la vie. On peut annuler les effets, ça c'est bien, ça fait un peu quand même bien. What is this place? I've never read anything about such ruins here. I don't know. But whatever it is, 
I feel something ancient. Je crois que la première fois j'étais guère allé plus loin, je crois que j'étais arrivé au... au château. Je suis arrivé dans cette arène, il me semble. Mais vraiment fait que le début à l'époque. Ah, je suis au tout début, la Moonlight. Après, le, le gameplay est vraiment, euh, est vraiment très bon, quoi. On est sur l'action RPG, mais voilà, euh, vraiment péchu, parce que je rappelle, on est sur un jeu ND, quoi. Lady. I expected to have a little more time, Bearer of Calamities. The Biblos is not ready yet. What do you want? Want? I don't want anything, my dear. I'm just an instrument of salvation. But I don't expect someone like you to understand that. But you, my dear, were a fool for coming here. This whole place was built for only one purpose. To seal the very core of your power. You look frightened, dear. Are you afraid of monsters again? <laughs> monsters? Those are no monsters. Let me show you what a real monster is. Hey, on va, on va voir l'autre perso. Ergo. Ah ben oui, eh. ça c'est. Ah, et deuxième perso jouable, Argo.
impressive. And to think that you only have a fragment of your true power. I guess this leaves me no choice but to interfere. have underestimated the power of the calamity but it matters not the ritual is complete what is this all about lady I don't understand you oh but you will my dear everything is about to begin Ugh! <laughs> you should not be who are you Ah, le personnage de Joab dans la deuxième campagne. This guy is no joke. His power is too much for you. I know.
once more. The same dream. Always the same. The little girl runs. She runs to escape the horror that haunts her. But what she sees at the end of the darkness, it's just an even greater nightmare. Wake up, Sleeping Beauty. It's time to get out of bed. Ergo? What happened? Where are we? Not a clue. After that light, everything became chaotic. I only know that when I regained consciousness, I was in this place. I've never seen anything like it. How long have I been asleep? A few hours. Before you open your big mouth to complain, I tried to wake you up earlier. But stay calm. I assure you, nothing has come close or done anything to you while you slept. <laughs> Thanks. Well, except <laughs> me. <laughs> Ugh. So, what's the plan? Are we still looking for your artifact? Or shall we try to find a way out of here? First of all, I think that the most important thing would be to find out where we are and how we got here. Let's collect all the information we can, and later we'll have time to make an appropriate decision. Listen to me, Bane. There's another thing that I need you to know. This place is oppressing me, as if it's trying to choke my very essence. My powers, and therefore yours, are greatly limited. And that means? That you're screwed. <laughs> You'd better be careful. You... you're worried about me? I don't need that from you. At the time, I didn't want to admit it. But I was calm just because he was there with me. Alors, chaque fois que vous montez de niveau, vous obtenez des points de compétence pour développer les deux personnages. Appuyez maintenant sur moins pour ouvrir l'arbre de compétences. Il y a deux types de compétences dans l'arbre. Les compétences passives, qui améliorent naturellement les attributs du personnage, et les compétences actives, qui doivent être assignées au personnage depuis le menu des attributs. Euh, Rappelez-vous que certaines compétences ont un niveau requis. Pour être débloqué, tandis que d'autres peuvent être débloqués à plusieurs reprises pour la rendre plus performante. Maintenant, débloquer la compétence décharge magique. En développant deux compétences reliées dans l'arbre des compétences, vous débloquez aussi les avantages que la ligne de compétences vous apporte. Chaque ligne de compétences augmente passivement les attributs du personnage, comme indiqué par l'icône qui leur est associée. En débloquant la compétence des charges magiques, vous avez ainsi obtenu un bonus à l'attribut de magie du personnage grâce à la ligne de compétence. Une fois que vous avez maîtrisé une compétence active, vous pouvez l'assigner à votre personnage. Rendez-vous à présent dans le menu des attributs. Sélectionnez la touche. Sélectionnez le touche, la touche A dans les compétences neutres et assignez-lui des charges magiques. Maintenant, retournez au menu d'arbre de compétences et dépensez le reste de vos points de compétences. Et souvenez-vous, chaque personnage possède son propre arbre de compétences. Appuyez sur ZL ou ZL pour basculer de l'un à l'autre. Alors, niveau 3. X c'est lié, Y c'est déverrouillé. Alors, premier A, une attaque à distance magique. Deuxième A, réduit le point, le coût en point de mana et augmente à la fois les dégâts magiques et la vitesse du projectile. Niveau Rocky 4. Alors, augmente. C'est un passif. 
J'ai 5 points. En neutre, j'ai la décharge magique. En combo, j'ai la décharge magique. C'est vrai que les touches sont là. Ils ont inversé les touches, ça fait très bizarre. On est comme sur PlayStation en fait. Courir consomme moitié moins de points de ki. Alors, combo, projection. On peut débloquer ça aussi. A l'air uniquement une attaque à distance magique qui recherche l'ennemi le plus proche sur son chemin. Ça, c'est pas mal. Sortilège de soutien qui octroie la résistance. Qui octroie la résistance physique et la résistance magique pendant 30 secondes. Ça, c'est un sort de, de boost. Merde, putain, à chaque fois je me trompe de bouton. Euh, Sinon, ça, c'est quoi les autres Augmente la durée d'effet des objets consommables. Si ça faut l'augmenter. Plus, c'est un passif entre les deux, mais comment on les voit ah d'accord, c'est un passif là. Combat, magie, critique, vie. Ok, donc là. Courir, ça va moins consommer. Augmente la durée d'effet des objets consommables de 100%. Et il faut être combien pour le deuxième RAM Ah, Rocky 7. Rocky 4. Comment on y va à l'autre Il est mal gouré le truc. Voilà. Euh, un sortilège de soutien. La bénédiction d'Adèle. Je me bonus. Ça c'est un bonus passif. Donc c'est quand je ne fais rien, c'est ça. Quand je suis en train de faire un combo, c'est ça. Il n'y a rien quand je fais là. Ah non. D'accord. Alors ensuite. Hein. A l'air uniquement, une attaque à distance magique. Je l'ai collé à quel bouton ça, c'est quoi C'est décharge aérienne. Je l'avais sur A, la décharge aérienne. C'est ce qu'ils m'ont fait acheter en fait. Ah oui, effectivement. Effectivement, j'avais pas la décharge en l'air. Le mouvement d'assaut rapide vers la cible la plus proche. Être immunité pour commencer un combo contre les ennemis éloignés. Assaut. Assaut joué sur elle. En fait j'ai perdu toutes mes compétences du début, c'est pour ça, il faut que je les refasse. Faut que 
qu'il reste là, quand Ensuite, euh, un passif pour courir. Vous pouvez toujours effectuer une esquive. Même si on n'est pas suffisamment de qui ça va rendre ce... Il le faut, ça c'est cool. Vous pouvez toujours effectuer une esquive. Ensuite, le pote, il a quoi Alors, euh, augmente la, la, la vitesse de récupération des points de vie d'Ergo, tant qu'il se trouve sous sa forme, c'est... J'ai encore tenté le bouton. Un mouvement euh, rapide vers la cible la plus proche. Look on the bright side. You don't have to keep looking for that teacher of yours. <laughs> hey, I just pointed out a completely innocent fact. The fact that you look so pissed off is just an added bonus for me. Shut up. Qu'es-tu Ergo, what are you I mean, Nathaniel has studied you for centuries, but none were able to discover too much about your origins. Yes, and what did they say There were all kinds of theories. Some said that you were a malevolent manifestation of thousands of evil souls. Others theorized that you were a higher demon from another plane of existence. And some... Some people thought that you were a god. <laughs> a god. And what do you think? I think... that maybe you don't know what you are. That sometimes you're simply lost. So, what are you? I am Ergo Mundus, little girl. No more. Alors, est-ce que tu voulais vraiment détruire le monde You really wanted to destroy the world 
<laughs> Make no mistake, little baby. I never tried to destroy it. That's a stupid misconception that you people have about me. I've said it over and over again. My only intention was to sit on the Imperial Throne. <laughs> but why? Because I was told that it was impossible. It was a matter of principle. I would look bad if I merely let it pass, don't you think? Also, I was so bored at the time. I am power, babe. Absolute and unstoppable. Don't forget it. Qu'en est-il de toutes les personnes que tu as tuées? And what about all the people who died in the uprising against you? All the innocents that you killed? I have never killed anyone who didn't fight me. I am a monster, babe, not a murderer. Maybe the ones who decided to follow me did, not me. But they were your followers after all. Sacré follower. I never asked them anything. They simply decided to tag along with me, as if I was some kind of savior for those who lurk in the shadows. Can you really blame them? For centuries they were hunted and destroyed. Even then, that was stupid. If they wanted to destroy mankind, they should have simply waited in the dark till humans couldn't find any other enemies than themselves. The buffalo. When? Look at the world. Can't you feel it? The ultimate war is coming. The Empire has fallen, and many want to take the throne. Millions will die. At the end, mankind is its own worst enemy. Don't you think? I think... I think that sometimes, we may be lost. We can hate and destroy, but we can also find our way. There is hope for us, Ergo. If you see the darkness, it's because there's light. Sometimes I think that you really are too nice for this job. That, or you're simply an idiot. Pourquoi tu m'as pris mon nom? Why did you take my name away? I did not. I mean, not because I wanted to. It is something that happens with all the people who sign a pact with me. My essence consumes something from you. To link yourself with my power. It takes away a part of your existence. Other people forgot your name because, well, it's like that part of you never existed to begin with. And you? Do you know it? My name? Oh, maybe. <laughs> Could you tell me what it is? <laughs> no. <laughs> no. Alors, comment as-tu fini scellé dans ce livre? How did you end up sealed in that book? I mean, I've heard the whole story more than once, but I always wanted to hear it directly from you. Oh, come on. For real? What do you want to know that? It's an old story. I won't force you, but I am really curious. Centuries ago, Soon after I appeared in the world, I fought against the Empire due to a little misunderstanding. <laughs> When I was about to win, my body, my real form, was temporally shattered in a fight against the greatest agents of Nathaniel, the Empire, and the Church led by a Lenny Grimoire. But it was pretty obvious for them that I couldn't be really destroyed. Ellie understood that it was just a matter of time until I would reform myself in a new body and created a countermeasure against me. She put a part of me inside of this book, an ancient artifact full of seals made of her own blood, and tricked my spirit to go there. I was pretty confused in that moment, so I really fell for it. When I understood what was happening, my soul was already fused with this vessel. 
and her seals limited my power. And voila! I had become a book. <laughs> Fun story. Fence to raise that did. Thanks for telling <laughs> me. Et au final, pourquoi tu collabores avec ton, ton pire ennemi? Why do you work with Nathaniel? I mean, we are the ones who sealed you. Well, when I became a book, my movement and powers were quite restricted. Nathaniel could not destroy me. Even in this form, they never found a way to finish me for real. Especially because no one knows if I could simply reclaim my old body again. So, they decided to lock me down. During that time, the only one who visited me was Ellie, which made my confinement bearable. One day, when I was really bored, she came to me with a proposal. If I agreed to loan my powers to Nathaniel, I would be able to go back to the world, helping the organization to destroy things that could be a menace for everyone. <laughs> that manipulative woman. I couldn't say no to her. You know very well the rest of the story. A catalyst was needed to use my powers. A human medium that could... supervise my actions. For that reason, the first bearer of calamities was born. Someone that would be able to use me. Bonding with my essence. At least... That way, I would be able to loosen up from time to time. But honestly, all the previous bearers were a bunch of assholes. Did you see that? Someone was there. I know. Enzis. C'est quoi ça Une épée forgée traditionnelle.
le manoir des marionnettes, l'aile manquante. Okay, donc on va continuer à explorer le reste quand même. Basculer d'un personnage à l'autre au milieu d'un combo est le meilleur moyen d'augmenter les dégâts. Tu m'étonnes. C'est assez complet quand même, hein, au niveau des combos. Je m'étais arrêté par là, moi, il me semble, juste après euh, le gros fight avant qu'on brille de nos pouvoirs. Donc ça va être vraiment une découverte. Parce que là, on a l'esquive, la ville, le jeu classique. Ça, c'est le TP. Lui fait ça. Je crois qu'il a deux coups sur le même euh, euh, assaut et projection. Bon, il a toujours les mêmes en fait. À l'air, il a l'attaque piquée. Asso, je l'ai mis sur L, moi. Projection, on va le mettre sur ZL. Projection là c'est la même. Ah, ça c'est le buff. Ah ça dit quoi Les amis. Ces seals sont vraiment puissants. Je ne pense pas que nous pouvons les ouvrir, bébé. Ok, ça c'est scellé. Sortie fermée, sortie ouverte. Eldarkan. La deuxième Eldarkan. La troisième Eldarkan. Ça le mérite d'être l'air, il y a trois portes. Je vais voir ce qu'il y a à chaque fois. Vous pouvez intercepter et détruire les décharges des ennemis avec vos propres attaques. Bon, on va les faire dans l'ordre. On va faire la première aile d'Arcane en premier. être rigoureux. Visiblement, c'est celle en face. Hein. 
Oui, il y a du boeuf et de blum. Ah, j'aime bien les petits trucs cachés comme ça. Vous avez trouvé sens de guerre. Un cristal imprégné de puissant sortilège offensif. Consommez-le pour augmenter votre attribut de combat pendant l'obs de temps. Là, c'était déjà équipé. Reste bien planqué le truc, en fait il n'est pas sur la map. Hein. Faut vraiment pousser l'exploration quoi. C'est hors map. Petit coquinou. These seals are really powerful. I don't think that we can open them, baby. C'est ballot. Moi qui me faisais une joie. D'accord, ça on peut le déplacer. Ah, elle le fait en mode badass, quoi, en mode lévitation, quoi. Ça, c'est pas la classe. Ah, le Gladius. Euh, elle est mieux sur tous les points, le Gladius. Donc en fait, elle a... Non, de base, j'ai quoi si j'enlève tout 5 et fois 1. Donc là, ça me rajoute... 5 en combat, plus 1 de critique, ok. Ah d'accord, ça se cumule vraiment. Entre lui, les deux bases, il a rien quoi. Donc là, on va y mettre le N10. Donc 10, 0, 1, 0, 5. Je me sers plus d'elle quand même. Que je me sers plus d'elle. Bonjour madame. Hop, euh, un planqué là. What Wherever we are, this is not the world we both know. Go back. This place is not safe. You? What the hell are you doing here? Not the time or place to talk. Go back from where you came. I will wait for you there. Okay. Ergo? You know what that thing was? Let's go back, baby. Answer me. There is something I need to check. Let's go back. <laughs> Effectivement. Il veut pas qu'on aille plus loin. Même temps, il n'y a pas de carte. Babe, just this one time. Let's go back to the other room. Why? She was right. There's something ahead. Something. That you can't win against while I am so weak. Let's go back. Bon, écoutez, on va écouter l'histoire. Il retourne en arrière, retourne en arrière. En tout cas, le nerf, il s'est bien fait. Petite ambiance sympa aussi au niveau de la musique.
Wow. Is it really you? You can't stop seeing me. Not even after a generation, eh? <laughs> I have no choice. There are just some children who need a lot of attention. Hello, Ergo. You can't complain. This time you got a real beauty. There's no comparison to the previous bearers. <laughs> nah, she's just a crybaby. You and your eyes are still my favorites. Are you trying to hit on me again? Just until it works. Sorry for ruining your date. Is it possible for one of you to tell me what's happening? We meet at last, Bearer of Calamities. Sorry for my lack of respect. Glad you know who I am. Unfortunately, I still don't know who you are, creature. You don't know? For real? Pathetic. The whole of mankind owes everything to this woman. This creature, as you call her, is who, against all odds, managed to deceive and seal the most powerful monster which has ever walked the world. Hmm. You won't say it was you, right, little book? You are... Eleonai Grimoire, the founder of Nathaniel, the first amongst the great saints. You're the woman who sealed Ergo in the Book of the Void. Well, more or less. I'm happy to meet you. Forgive my rudeness. I didn't anticipate anything good from one of Ergo's acquaintances. <laughs> I can't blame you for that. Also, my appearance is not exactly reassuring. Are you dead? I am as alive as you, but my body is in stasis due to some... Well, problems in the past. <laughs> what you see now is just a spiritual projection that my mind, awake only for short periods of time, can generate. What's happening, Ellie? Even if I know I am irresistible to you, I know you're not here for me. For you to get personally involved in something is not a good sign. I'm not here of my own accord. Something called me, and I'm not alone. Just as you are, there are things gathering in this tower. Entities with real power. Some are already here, and others, they are still coming. I don't know what it was, but one of the worst ones was just at the end of where I met you. But I think that it already left. Ah, déjà pas mal c'est parti. Are you kidding me? Should I remind you who you're talking to? I can blow up this whole place with one finger. I can feel how weak you are, Ergo. It's useless to hide it from me. I've never seen you like this. In your current condition, I'm not even convinced you're going to be fine. Or if she will, for that matter. My lady, you don't need to worry about me. I have a mission to accomplish, entrusted to me by the Supreme Inquisitor. Bearer, I know the artifact you're looking for very well. It's a book written by my sister with her own blood. I can assure you, it's not our priority now. I still don't understand the scope of what's happening and where we are. I tried to reach some of these entities, but without success. It seems that access to them is somehow closed. There are different seals somehow linked with fragments of their essence. Maybe if we could obtain some of them. Récupérer des fragments. But I... What's happening? I am unsure. Sorry. I don't think I can sustain this form much longer. Ellie! You should... Sorry. Wait! Damn. Don't worry. She will be fine. She's a tough <laughs> one. We will see her again soon. For sure. For sure. Okay. Let's go. Let's meet those things. 
<laughs> that sounds nice. <laughs> Bon, on va pouvoir rentrer dans le manoir des marionnettes maintenant. Euh, Nathaniel. Organisation qui porte le nom des apôtres éclairés. Et la société la plus fermée de Gaïa, elle est liée à l'église d'Abel. Mais elle a déjà existé en des temps plus anciens sous d'autres noms. Cette organisation se consacre à enquêter sur les événements étranges et les analyser pour découvrir la vérité enfouie dans les ombres. Mais elle remplit également bien d'autres fonctions. Cependant, sa plus grande mission est d'empêcher la destruction du monde. Et pour cette raison, ses membres ont affronté sans relâche les nombreux dangers qui l'ont mis en péril par le passé. Il y a vraiment du gros background quand même. Faut que je me lisse ça tranquille de mon côté. Alors, vous pouvez intercepter et détruire des décharges, ça on l'avait remarqué. Prochain level up, j'essaierai de mettre les persos à niveau, au niveau des skills. Le manoir des marionnettes. Donc deux portes fermées, une sortie ouverte. A mansion? Ça fait bizarre de voir un manoir ici. Look at all those puppets. They seem almost alive. Yeah. This looks like a haunted house. I hope that they move and attack us or something. That would be so cool. La femme de ménage, je viens de tout casser. Alors, le plus grand artiste. Nascal. Ça me paraît un peu trop facile, mais... Ah ben. Alors une porte. 
confortable pour moi. 2. Bon. Alors c'est où que j'ai ouvert un truc moi Ah c'est fermé visiblement. D'accord. Allez. Donc là le tableau. On était bon. Quelque chose. Carte. Là, on peut rien faire. Il y en a. Il y a partout des marionnettes. Et, casse les marionnettes. Hein. Ah, plus marionnette. Par contre, il y, y a un truc là-bas à aller chercher. Qu'on peut grimper là-dessus. Oui. Ah, ça c'est GG par contre. Hein. J'aime bien quoi. Fragment de vie. Il ouais, n'y a pas de beau par hein. Par que je me casse la gueule. Il y a encore un tableau visiblement. Le seul et unique rival. Le seul et unique rival. Ouais, je travaille demain. Demain, je travaille. On parle du noyau. Alors, le seul unique rival. Tania, je pense pas que ce soit assez. Hein. Il n'y a pas de haine. Hein. Il y en a. Non, deux, quatre, six, huit, cinq, non. Il y a pas un autre tableau pour m'aider.
Ah, oh, ça m'a ouvert une porte là-bas. Ok. Solomon Magitech. Science of the Lost Times. Unusual. It's not something you expect to see in a place like this. Pas fou. Ça c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure. This place. This is part of the messenger. Everything here resonates with his fragments of memories. We can use it to reach him. Yes, but we will need at least three to summon him. D'accord, c'est ici que je reviendrai pour l'invoquer le bordel. Merde. Ouais. Donc on sait que c'est ici qu'il faudra revenir. À la salle des marionnettes. C'est le noyau. Le corridor des tableaux. Golems from Solomon? Yeah, this mansion is full of surprises. Thank <laughs> you. 
You see? Living evil puppets! Hell yeah! <laughs> oh, shut up! L'atelier du manoir. Le salon principal du manoir. C'est là où je viens, là. Je ne doute. La prophétie de Grimoire a été écrite dans le Biblos par Arael. Ah non, c'est l'atelier, effectivement. Je n'aime pas de l'atelier. Hein. Je ne viens pas de l'atelier. On va voir s'il n'y a pas des choses à fouiller dans les pièces. Le combo est vraiment sympa quand même. Trois. Ça s'ouvrira, je suppose, quand il y aura le 3. La sœur du Dest. À chaque fois, c'est écrit à 8 lettres le bordel en plus. Alors, une broche ordinaire imprégnée de l'essence, l'une de vraie, la dame du vide. Je vais me tromper de bouton. Non, ça me dit toujours pas. Putain, ils inver... On peut pas inverser ça les boutons parce que putain, c'est vrai que. Euh, Nathaniel apporte 1, 2, 3, 4. La sœur du destin. Oh, ça quand même, par curiosité.
Allez. Si une zone où un ennemi est trop difficile à visiter d'autres endroits pour augmenter votre niveau, et mieux vous préparer. There is so much suffering here. I summon you, Azrael. Il y a des crânes partout. La cave du manoir. Ça présage du bon ça. Donc je suis arrivé par là, j'ai de suite tourné à droite. The entity linked to this place is a psycho. Non, ça me déconne. mon cher. Mais écoutez, on va faire une petite pause café et on se dit à tout de suite.
Allez, on est reparti. On est reparti les amis. Un cimetière obscur. Le véritable nom. Là c'est la cave, on va pas y aller de suite.
Arcane, chambre des portails. D'accord, ça, ça permet de retourner à la chambre des arcanes. Et tout le reste, visiblement, est scellé. These seals are really powerful. I don't think that we can open them, baby. des symboles donc là normalement ça doit me ramener on va vérifier normalement ça me ramène à ça les arcades D'accord, ça me ramène là. Ça me ramène là, ok. Là on a trouvé que c'était la chambre des portails de l'arcane. On va aller voir le dernier tout au fond. Là, je suis bien, fini, bien content de l'avoir repris sur Switch parce qu'à l'époque je l'avais à peine touché le jeu. Mais je l'avais entendu énormément du bien, c'est pour ça que je l'ai pris sur PS4 à l'époque. Je vois que le début du jeu, il n'a pas usurpé les commentaires que j'avais pu lire à l'époque. C'est quoi ça They say that one in every thousand people is special, and one in every million, an unparalleled genius. Nascal Mayerim is one in a billion. Since childhood, He showed an inordinate talent to create, a skill that surpassed even the greatest masters of the world. With such a gift, there was never any doubt that, if he wanted, he could have become anything that he desired. But Nascal did not care for such things, for his only passion was the marionettes. When he was a little boy, his parents took him to a theater, where he saw for the first time what would become his obsession. These simple figures of wood and metal, artificial beings posing as people, fascinated him in an incomprehensible way. And it was then, at such an early age, he decided to devote his life to them. Year after year, Nascal learned everything about their construction and handling, developing unique methods to give them more realism and mobility. With time, 
His works became incomparable, so perfect that it was difficult to distinguish them from living beings. His marionettes were valued as masterworks and appreciated everywhere. And only now, upon turning 25, is Nascal truly pleased. Everyone recognizes that he is the greatest artist in the world. <laughs> Âme de qui L'énergie cristallisée continue là pour récupérer du ki pendant un court laps de temps. On va aller à la cave. Hein. Quand il n'y a pas un système continuer depuis le dernier point de sauvegarde par contre la save il faut retourner à chaque fois à le hall quoi pour dormir il n'y a pas un système de tp Alors la cave ça dit quoi À faire les deux fois à droite. Death traps. This is our best date ever. <rire> Notre meilleur encore. Merde la con. Il de côté. I'm just a merchant, and if I had a name, I do not remember it now. Open this door, and I promise you that I'll know how to thank you. I'm just a merchant. Ouais, bah faut que j'arrive à tout ouvrir d'abord. The secrets, the passages, they echo in my head like screams. Stop them! Make them stop! I'm just a merchant. I have no importance. There is nothing I can do for you. My husband. He is imprisoned in this place. Free him. Masque de chat. Everything is confusing. I was a creator, the greatest of all, but I committed a sin. Now I have only what I deserve. Okay, so c'est le mec de à qui on vient de lire l'histoire, sûrement. Donc là, on va voir où ça mène par là. 
système. Ça ramène au salon principal. Ou à autre chose. Ok. Ça, ça doit être scellé. Ça va permettre de... Alors, qu'est-ce qu'il y a là Je suis le seul qui a fait tout ce qui est fait. Le seul qui est en train de la création de la création. Je suis le pouvoir. Oui, monsieur. Je n'ai personne. Je n'ai jamais été. Mais, quelque part dans cette prison, c'est ma femme. Free her. She will know how to reward you. D'accord. Oui, c'est un rapport avec la le la le masque de chat. Non, je sais pas ce qu'il va falloir faire avec ces. Tiens, euh... la commune et tout. Ah oh merde, on peut pas les voir sur cette map là. On les voit que sur cette map là. Donc ton mari, je l'ai trouvé toi. I have no importance. There is nothing I can do for you. My husband. He is imprisoned in this place. Free him. Ouais, d'accord. Ne mettez pas des masses, mais... Ah, tuc, 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 tuc. ah, par contre, ils ont des symboles au fond de la cage. Lui, il a... Alors par là il y a quoi Blood. I only remember the blood. What kind of monster am I? No. Don't free me. Masque de fantôme qui veut pas te libérer. OK Et toi t'es quoi I am sorry world walkers. I have nothing to say. D'accord. Mourinha. Bah. Ma foi. Ça s'ouvrira que quand on a trouvé 5 trucs, c'est ça L'anneau de Gabriel. Ouh. 10 et 5. C'est un nom le plus fort, là, de Gabriel. L'anneau du Riel. Fragment de vie. Une porte qui s'est ouverte dans le salon, je dirais, ma foi. Est-ce que là, dans la cave Il faut retourner dans le salon principal, je pense. Est-ce que c'était la chambre des arcanes La cave du manoir. Le salon principal. On va retourner au salon principal. Yes! 
En tout cas, c'est des histoires d'énigmes là. Faut y revenir à mon avis, là, le coin. Ces histoires de masques là. I have no importance. Ouais, ils disent tout le temps la même chose quoi. Ça sera sûrement pour plus tard. Ça sera sûrement pour plus tard. Ouais, ça va être super cher, à mon avis, pour le pour faire ce truc. On voit pas les trucs en face. Hein. Ah si, c'est chacun, chacun a son sens. Droite, gauche, droite, gauche. Ça va être super bien faire le truc. Gauche, droite, gauche. Je ne pas de repos en fait. Ouais, on va passer par ailleurs. Sur moi, les histoires d'esquiver là. Pas pour moi. Alors. Tac. C'est un raccourci, mais en même temps, j'y bouffe de la vie, moi. L'atelier. Euh, On va repasser par l'atelier. Ah oh, putain, mais merde, c'est sérieux. Ouais, ça peut être utile si tu les libères, les, marais, les prisonniers du manoir des marionnettes. Votre truc, on va libérer les mecs. Hop, 
pas un autre à buter là quoi Je m'en fasse un peu de point de vue. Je dis que je voulais en refaire des points de vie s'il vous plaît. J'ai dû ouvrir quelque chose dans le... Pascal entered the hall where the Council of Brax was taking place. The greatest artists and creators of the world met once every decade under those walls. Different civilizations, even non-human creatures were there to show the wonders they had created over the years. Naturally, only the very best could attend, those whose fame had crossed all frontiers. For many of them, just having been invited represented an honor, but to Nascal, It was quite the opposite. They should feel honored by his attendance. The puppet master walked through the room, trying to pass unnoticed. He paid little attention to several uninspired works that only reminded him of why he was superior to everyone else. Nascal smiled ruefully. Although he did not expect too much from others, he had wished to find something to at least rival with his talent. Lost in those thoughts, a distant word caught his attention. Someone had mentioned Godimus, the creator of wonders, whose fame had reached even Nascal's ears. Apparently he had also been invited, and a group of people were talking to him not too far away. Interested by his fame, Nascal approached him to share some anecdotes with a fellow genius. To his surprise, the legendary creator was much younger than he had expected, and was quick to shake his hand and exchange a polite greeting. Nascal was about to ask about the works he was exhibiting in the council, when the whole room became silent. Everyone whispered that Godimus had just arrived. At that moment, the confused Nascal understood what they meant, and a chill of terror ran through his spine. The person he was talking with was not a living being, But a doll, work of Godimus, was what he had heard the people say before. Even if it was only for a moment, the mere idea that he had not noticed such a thing overwhelmed the mind of the puppet master. Frantically, his eyes began to gaze closely at all the works exhibited by Godimus. The mere sight of them burned his retinas, but at the same time, he was unable to look away. The feeling of anxiety that oppressed his chest grew until it became pain. He even had trouble breathing in the same room that stored such wonders. Unable to wait any more, he staggered out of the room and did not stop running until he was outside. Then, Nascal cried and laughed as hard as he could. He had been blind all this time. In his egotism, he thought he was on top of the world, when he was only standing on a small hill. Only in that moment did he realize that his work was far from having reached its full potential. That night would change his life completely. He would create greater works. He would surpass Godimus. Surpass them all. From that moment, his obsession would be perfection.
Nascal suddenly awoke. For months, he had been unable to sleep well, and that night had been particularly bad, something which he blamed on the emotion of being so close to finishing his work. Washing his face, he noticed how terrible he looked in the mirror, and thought that very soon he would have to be ready to return to society. Nascal was unsure of how much time had passed since he had visited the Council of Brax. After that night, he invested his vast fortune in creating a secluded mansion away from the civilized world. A huge and well-equipped workshop, in which he could devote body and soul to his work, free from distractions. It had been years, or maybe even decades, since the last time he had contact with another human being. But loneliness meant little to him. All that mattered was that he was close to reaching his goal. Over the years, just improving his creative talent wasn't enough for Nascal. His goal was much higher. He devoted day after day to research the same process Gautamus developed to make his works, becoming an unrivaled expert in lost science and supernatural rituals. With such unusual tools, he managed to create countless animated puppets, which were able to move by themselves, the very ones that now protected his mansion and took care of its maintenance. But they were all just prototypes for his definitive work, the ultimate puppet. An artificial being so perfect, it would not be aware that it was not alive. Nascal solemnly went down to the heart of his workshop, where his most valued masterpiece waited for him. On the table was a body. Any observer would think without a doubt that it was a true human being. It had the same appearance as its creator, as identical as two drops of water. The master puppeteer smiled. In his next encounter with Gautamus, it would be his marionette that greeted him. An ironic joke that only he would be able to understand. After reviewing the status of the project for hours, Nascal determined that it was only a matter of days until it was finished. Only a few pieces were missing, which should be stored in his secondary workshop. With unusual anxiety, he walked to the North Wing in search of them. It had been a long time since he had visited that area of the mansion, and he was not even really sure of why he stopped going there. Upon entering the room, the master puppeteer was struck by the terrible state of the place. He didn't remember having forsaken it for so long. Without giving it too much thought, Nascal walked to where the pieces were stored, but he saw something in his way which puzzled him. There, sitting in the workshop, was a corpse, holding the parts Nascal had come for. His flesh, rotted and dried, was in pretty bad shape suggesting that it had been in that place for a long time. Surprised, Nascal approached to examine the body, but before he could do so, the puppet master became completely paralyzed with terror. Because, despite being worn and wasted, there was no doubt. The corpse had exactly the same face as him. The same face. D'accord, le mec est devenu un puppet master, je ne pas quoi quoi. Pas mal l'histoire du marionnettiste. Celui-là, je l'avais déjà fait. La sœur du destin, c'était Grimoire. Là, c'est bon. En tout cas, ouais, le scénar est bien travaillé là. Le personnage, euh, le Puppet Master. 
C'est vraiment sympa. Voilà, c'est ce qui s'est ouvert, c'est là qu'il y a là-haut. Ça qui s'est ouvert. On va s'arrêter là pour ce soir. Car demain, je bosse. On va aller faire une save. Oh, okay, le truc là-bas. C'était pas ouvert tout à l'heure. Clé de la prison. Ah, ça c'est une clé qui va me permettre de l'ouvrir. On va aller voir ça. D'accord, en fait, euh, clé de prison, fois 1, créée à l'intérieur des arcanes, d'une certaine manière, elle est liée à la cave. C'est là où j'étais, en fait. Donc on, peut, euh, on va retrouver des clés, pour choisir lesquelles on va ouvrir en premier. Je pense que le premier à ouvrir, c'est le marchand, en priorité. A bah chaque fois il faut retourner dans le là-bas pour sauvegarder, ça paraît étonnant quand même. A mon avis, ouais. Arcane première salle. Centre des arcanes. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ça doit être ça. Le Puppet Master. La première elle. Hop. Oh, on sait que c'est foutu le truc pour dormir là de par là. Non, c'était avant. Chambre des arcanes. Il y a bien une tosse. C'est lui justement qui fait des échanges. If Hathing says something like it's dangerous to go alone, I will kill him. Welcome to this, my humble room. My name is Velez. It is a pleasure for me to meet such distinguished guests. A monster without fate, and a young lady who has lost everything. Uh... 
Calm down, you have nothing to fear. I'm not an enemy. Though I suppose I would not consider myself an ally either. I am neither a memory nor a guest of the tower. You could say I'm a simple <laughs> intermediary. He speaks the truth, baby. I feel no hostility from him. In fact, I don't feel anything from him at all. I know, but I can't help being uneasy. There's something strangely familiar about him. Velez was your name, right? Excuse me if I was rude. The truth is that it's been a difficult day. <laughs> Do not worry, my dear. Under the circumstances, it's logical that you're confused. You're not the only one here who feels this way. Dialogue. On va pas acheter des armes, des artefacts ou des objets. Ok, ça va bien. Donc tout ça c'est dans l'ordre. Ouais, ça c'est dans l'ordre, donc... Euh... Ouais, déjà 3 heures de live, mine de rien. des arcanes. Je suis persuadé que là... Ah si c'est là le... pour dormir. Ouais c'était là. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un truc pour me taper quand même. Bah écoutez, j'espère que ce live sur Anima Gate of Memory, l'arcane édition sur Nintendo Switch, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis, Gianni